हेलो एवरीवन वेलकम टू एनएस एजुकेशन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के रिवीजन में क्विक मास्टर वीडियो के पार्ट सेवन की बात करेंगे और छह पार्ट इसके मैं बना चुका हूं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं गाइज अब इस वीडियो में दो से तीन वीडियोस मैं आपको ऐसे दूंगा जिसमें हम 2018 और 2019 के मिसलिनियस एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 2018 के भी महत्वपूर्ण हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए दो में गणतंत्र दिवस पर किस स्थापत्य की झांकी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया तो भोपाल में एक्चुअल में राज्य स्तर का जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसमें बादल महल दरवाजा चंदेरी का जो है आपका इस झांकी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था नागरिक सुरक्षा के सर्वोच्च वीरता पदक हेतु किसे पुरस्कृत किया गया है तो देखिए इसके लिए जो बबलू मार्टिन है इनको पुरस्कृत किया गया है अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा तो बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल म्यूजियम स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर की खनिज प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है तो ये रीवा है जहां पर राष्ट्रीय स्तर की खनिज प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है वर्ष दो में किस कलाकार को मध्य प्रदेश रत्न के खिताब से नवाजा गया था तो मध्य प्रदेश रत्न के खिताब से नवाजा गया था दिव्यांका त्रिपाठी को ठीक है दिव्यांका त्रिपाठी टीबी एक्ट्रेस हैं टीबी एक्ट्रेस और इनको विधानसभा चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था ये भी ध्यान रखें आप राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किए गए कार्यों में मध्य प्रदेश पूरे स्थान पूरे देश में किस स्थान पर है तो पूरे देश में मध्य प्रदेश रहा है इसमें प्रथम स्थान पर 2018 में 28वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंग चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य रहा था तो 28वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंग चैंपियनशिप का जो विजेता है वो रहा था मध्य प्रदेश ध्यान रखें मध्य प्रदेश विजेता इसमें रहा था मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खाद्य फलियां अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है तो ये मध्य प्रदेश का सीहोर है जहां पर ये स्थापित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की किस महिला को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया तो ये देखिए 2018 का है 2018 में नारी शक्ति सम्मान जो है ये अंबिका वेरी को दिया गया था अगला प्रश्न है टूरिस्ट फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रदान किया गया तो ये टूरिस्ट फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रदान किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भाग लिया था तो ये वर्षा बर्मन थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड एलिफेंट हैवी किस पार्क में स्थापित किया जा रहा है तो पहला वाइल्ड एलिफेंट हैवी जो है ये संजय टाइगर रिजर्व ठीक है संजय टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है इसको चलिए कमेंट करके बताइए कि संजय टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है तो मध्य प्रदेश के भी हाल में जो लोकायुक्त हैं वो हैं नरेश कुमार गुप्ता या एन के गुप्ता ध्यान रखें एन के गुप्ता और इससे संबंधित हुई जो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मध्य प्रदेश कौन क्या है वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है वो वीडियो जरूर देख लें आप एग्जाम में जाने से पहले मध्य प्रदेश के किस स्थान को यूनेस्को एशियन पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2017 प्रदान किया गया है तो देखिए मध्य प्रदेश का ये स्थान है गौहद का किला जो भिंड में है इसको ये यूनेस्को का एशियन पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2017 प्रदान किया गया था राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2017 किसे प्रदान किया गया है तो राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान दिया गया है हरिओम पवार को मध्य प्रदेश के किन स्थानों पर टेपोरल सॉरी टेम्पोरल बोन लैब टेम्पोरल बोन लैब की स्थापना की जा रही है तो मध्य प्रदेश के दो शहर हैं भोपाल और सागर जहां पर टेम्पोरल बोन लैब की स्थापना की जा रही है वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में मात्र मृत्यु दर में कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है तो ये जो मृत्यु दर है इसमें सात अंक की गिरावट दर्ज की गई है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है तो मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में दूसरे स्थान पर आया था मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के किस स्थान पर इन्फेंट्री ये इन्फेंट्री है एक्चुअल में इन्फेंट्री म्यूजियम इन्फेंट्री म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है तो इन्फेंट्री म्यूजियम जो है ये स्थापित करा जा रहा है महू जो कि आपका इंदौर में आता है वर्ष दो के लिए किस कलाकार को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया तो मंजू मेहता जो कि सितार वादक हैं इनको ये सम्मान दिया गया था चलिए कमेंट करके बताइए विद्याधर व्यास को अभी हाल ही में किस वर्ष के लिए 2018, 2017, 2019 किस वर्ष के लिए तानसेन सम्मान जो है वो दिया गया है इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा चिकित्सालय कौन सा है 
तो देखिए इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का जो दूसरा चिकित्सालय है वो है भिंड का चिकित्सालय भारत सरकार की लाइड स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के कितने स्थानों पर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनेंगे तो ये तीन जगह हैं जहां पर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए जाने हैं और इसमें आपका चयन हुआ है भोपाल इंदौर और जबलपुर का यहाँ पे 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करे गए हैं भारत सरकार के द्वारा इसमें 60 प्रतिशत राशि जो है वो केंद्र सरकार देगी और बाकी 40 प्रतिशत जो राशि है वो राज्य सरकार देगी मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ऑब्लिक सिविल डिस्पेंसरी को किस रूप में विकसित किया जाएगा तो मध्य प्रदेश के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इनको आरोग्यम आरोग्यम के रूप में विकसित किया जाएगा राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2018 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था मराठी साहित्य अकादमी के भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार वर्ष 2017 हेतु मतलब किसे प्रदान किया गया है तो ये देखिए भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार जो है ये श्रीनिवास हवलदार ठीक है श्रीनिवास हवलदार को प्रदान किया गया था ये 2018 में प्रदान किया गया था देखिए बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे रहते हैं जैसे अभी शिखर सम्मान जो है वो 2016 के लिए भी दिया गया था 17 के लिए भी दिया गया और 2018 के लिए भी दिया गया तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो ये सम्मान जो है 2018 में दिया गया था और ये सम्मान दिया गया था लेकिन दो के लिए कॉमनवेल्थ शतरंज प्रतियोगिता दो में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने अंडर सत्रह आयु वर्ग में कान से पदक जीता है तो ये नित्यता जैन है इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कहाँ की हैं नित्यता जैन ये हैं उज्जैन की ठीक है इन्होंने अंडर 17 आयु वर्ग में कान से पदक जीता था कॉमनवेल्थ शतरंज प्रतियोगिता दो में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का वर्ष दो हेतु मध्य प्रदेश माखन चतुर्वेदी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो कृष्ण कांद्र चतुर्वेदी इनको माखन चतुर्वेदी पुरस्कार 2017 का 2018 में यह में दिया गया था और माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था कहां पर हुआ था होशंगाबाद जिले का एक बाबई करके जगह है वहां पर इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान वर्ष 2017 हेतु किसे प्रदान किया गया तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मान दिए जाते हैं ये डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी को दिया गया मध्य प्रदेश साहित्य का गजानन माधव मुक्ति बोध पुरस्कार वर्ष 2017 हेतु किसे प्रदान किया गया तो देखिये गजानन माधव मुक्ति बोध पुरस्कार जो है वो उषा जायसवाल को प्रदान किया गया था मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का दुष्यंत कुमार सम्मान दो के लिए किर प्रदान किया गया तो दुष्यंत कुमार सम्मान जो है वो ममता वाजपेयी को प्रदान किया गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय प्रारंभ किया गया है तो ये मध्य प्रदेश का जिला है भोपाल अगला प्रश्न हमारा वर्ष 2018 का एडवेंचर नेक्स्ट सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया तो देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि लास्ट ईयर तो एग्जाम हुए ही नहीं थे वर्ष दो का एडवेंचर नेक्स्ट जो है आपका इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और सबसे बड़ी ये बात ये थी कि एशिया में ये पहली बार हुआ था भारत में और भारत में भी ये पहली बार हुआ था मध्य प्रदेश में चार और पांच दिसंबर 2018 को इसका आयोजन किया गया था ध्यान रखें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना में कितनी ऊंचाई तक पानी लिफ्ट करके किसानों तक पहुंचाया जा रहा है तो दो सौ मीटर हाइट तक पानी को लिफ्ट करके किसानों तक पहुंचाया जा रहा है शिक्षा से जुड़े किस संपर्क का स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया गया है तो अध्यापक जो संपर्क है उसका स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया गया है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष दो हजार तो कितने अखिल भारतीय पुरस्कार प्रदान किए गए तो टोटल पांच अखिल भारतीय पुरस्कार दो के लिए प्रदान किए गए थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीति आयोग की हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है तो मध्य प्रदेश को इसमें मिला है सत्रवा स्थान नीति आयोग की हेल्थ स्टेट प्रोग्रेस इंडिया रिपोर्ट थी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की वर्ष 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2017 की स्थिति में कोयला भंडारण में कोयला भंडारण में मध्य प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है कुल कोयला भंडारण कर लीजिए इसको कुल कोयला भंडारण में मध्य प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है तो मध्य प्रदेश जो है कुल कोयला भंडारण में पूरे देश में है पांचवे स्थान पर अगला प्रश्न है भारतीय भू गर्भ सर्वेक्षण की वर्ष 2018 की मैं जारी रिपोर्ट के अनुसार एक अप्रैल दो की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल कितना कोयला भंडार मौजूद है तो सत्ताईस अरब टन कुल कोयला 
भंडार जो है वो मध्य प्रदेश में मौजूद है मध्य प्रदेश के किस जिले में पंद्रह लाख वर्ष पहले के प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमाण मिले हैं तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमाण मिले हैं पंद्रह लाख वर्ष पुराने ये मिले हैं मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में कृषि क्षेत्र की संस्था एपीडा की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2018 तक मध्य प्रदेश की कितनी जमीन पर जैविक कृषि की जा रही है तो पांच दशमलव सात पांच लाख हेक्टेयर जमीन पर जो है वो ऑर्गेनिक एग्री जो खेती होती है आपकी वो करी जा रही है राज्य सरकार के मार्च 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कुपोषण से कितने बच्चों की मौत हो जाती है तो मार्च 2018 के आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन बावन बच्चों की मौत जो है वो कुपोषण से हो जाती है मैसेज 2018 मध्य प्रदेश का खिताब किसे प्रदान किया गया तो देखिये ये मध्य प्रदेश मतलब मैसेज मध्य प्रदेश दो है एक्चुअल में इसका जो खिताब है आशी बर्मन को दिया गया था इंदौर स्थित आर आर कैट ने पानी में यूरेनियम का अंश पता लगाने के लिए एक सरल व उन्नत यंत्र बनाया है उसका नाम क्या है तो ये जो यंत्र है ये है फ्लूरोमीटर ठीक है फ्लूरो फ्लूरीमीटर मध्य प्रदेश की किस परियोजना को विश्व बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड प्रदान किया गया है तो रीवा की जो सौर परियोजना है एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना थी इसको विश्व बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड जो है वो प्रदान करा गया चलिए कमेंट करके बताइए कि दीवा की जो सौर परियोजना है कितने मेगावाट की परियोजना है आ, किसी कल्याणी यानी कि विधवा महिला से विवाह करने पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितनी राशि सहायता स्वरूप दी जाएगी तो दो लाख रुपए की राशि जो है ये आपको मतलब अगर विधवा महिला से विवाह करते हैं तो इतनी राशि जो है वो दी जाएगी अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वत पर्वतारोही कौन बनी है तो ये मेघा परमार हैं जो पहली पर्वतारोही बनी देखिए यहां पर एक छोटा सा डाउट जरूर है ये डाउट मेरा भी खुद से के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज वगैरह सब कुछ देख चुका हूं उसके बाद भी एक भावना डेहरिया ये छिंदवाड़ा की हैं ठीक है थीके? इनका भी नाम कई कई जगह मिल रहा है अब आपको ऑप्शन में ध्यान देना है कि दो में से अगर एक कोई ऑप्शन हो तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होते हैं तो वहां पर बहुत सोच समझ के आपको इसका आंसर जो है वो करना है भोपाल स्थित देश के पहले एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर के तहत कितनी स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर शामिल हैं तो ये टोटल सात कमांड सेंटर इसमें स्मार्ट सिटी के लिए शामिल हैं जून 2018 में राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था तो जून दो में ये जो कृषि एवं मनरेगा समिति का अध्यक्ष है ये नियुक्त किए गए थे शिवराज सिंह चौहान को शिवराज सिंह चौहान को अगला प्रश्न है शहरी विकास हेतु वॉन्ड जारी करने वाला मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है तो ये पहला नगर नगर निगम जो है ये बना था आपका इंदौर ठीक है मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जिसने शहरी विकास हेतु बॉन्ड जारी किया था तो गाइज ये पूरे थे हमारे प्रश्न वीडियो अगर अच्छा है लाइक करें वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कमेंट करें थैंक यू वेरी मच